నేను చేసేయమనడం తెలియగానే నీ స్థాయికి సరిపోయిన నేను ఆలోచిస్తున్నావా ఇప్పుడు ఏమైందని బాధపడుతున్నావు తెలియకపోవచ్చు గాని ఆత్మగా ఉన్న మా తాతగారికి తెలుసు కదా అయినా నిన్ను కుట్టారంటే నువ్వంటే ఆయనకి ఇష్టం లేదు ఇప్పుడు మన పెళ్ళంటే ఆయన నేను బ్రతకనెవరు నువ్వు అవేం ఆలోచించుకో పెళ్లే ఎక్క అన్ని అవే సర్దుకుంటావు మన పెళ్లి జరగకపోయినా పర్వాలేదు నువ్వు ప్రాణాలతో ఉండడమే నాకు కావాలి అయితే ఇప్పుడేంటి పెద్ద వచ్చి పెళ్లి చేసుకోమని చెప్తే కానీ చేసుకోవా నీ లైఫ్ ని రిస్క్ లో పెట్టి ఈ పెళ్లి నాకు వద్దు అయితే ఆయన ఒప్పుకుంటే చేసుకుంటావా నాకు రెండు నిమిషాలు టైమ్ ఆయన ఒప్పించి తీసుకొస్తా గంధర్వ మహల్ ఇబ్బందుల్లో ఉందని అమ్మ చెప్తే బయలుదేరి వచ్చాను మిమ్మల్ని ఇబ్బంది పెట్టే వాళ్ళకి ప్రాణ భయం పెట్టి కంట్రోల్ లోకి తెచ్చుకున్నాను పెద్ద ఆయనకి ప్రాణమైన ఈ మహల్ కట్నంగా ఇస్తున్నారని నిద్రపట్టలేదు ఆ రాత్రి నరసింహరాయుడు గారు నన్ను ఆత్మగోచి కొట్టారని మిమ్మల్ని అంతా నమ్మించాను మరి గుర్రం మీద వచ్చి ఇలా వదిలి వెళ్ళకూడదని కొట్టారని చెప్పావు అది నేను చెప్తాను కదా మీకు తెలిసింది నీకు దగ్గర అవుదామని చెప్పి నా అబద్ధం మరి తాతయ్య కొట్టారని బుజ్జాంకులు కూడా చెప్పారు వాడిని కొట్టింది కూడా నేనే మహల్ పత్రాలు తీసుకున్నాడని ఈ డ్రెస్ వేసుకొని చీకట్లో కొట్టి పెద్ద కొట్టారని నమ్మించా మరి భూత వైద్యుడు ఆత్మలున్నాయని చెప్పాడుగా అప్పటి నుంచే నాకు అనుమానం మొదలైంది మా అమ్మ చెప్తూ ఉంటే ఈ రోజుల్లో ఆత్మలు ఏంటి అనుకున్నా కానీ ఇప్పుడు ఇవన్నీ చూస్తూ ఉంటే నిజమే అనిపిస్తుంది ఒకవేళ తాతయ్య ఆత్మగా ఇక్కడున్నా నిన్నేం చేయరు ఆయన తరపున నువ్వు మమ్మల్ని ఈ మహల్ని కాపాడుతున్నావుగా ఈ విషయం ఇక్కడతో మర్చిపోదాం పెళ్ళేంత వరకు నేనే బర్బుజిని కొట్టానని ఎవరికి తెలియదు బుజ్జి గారు అది ఇది వాళ్ళ తాతగారిది ఒకసారి ట్రై చేయమంటాను కదా కదా ఏరా బొమ్మను చూపించి భయపెడతావరా నన్ను వెధవం చేసి నాటకాలు ఆడతావా ఎవరు నోరెత్తడానికి వీల్లేదు సిద్ధపా తాళి కట్టించి అందరి చేత సంతకాలు తీసుకో అలాగా ఎవరైనా ఎదురు తిరిగితే వేళ్లు నరికి ముద్రలేయించు స్వామి ఈ రోజు పెళ్లుద్దరు చెప్పారు కదా స్వామి రారా దెయ్యం ఉందని వాడు కథలు చెప్తే లేని దెయ్యాన్ని నువ్వు పడుకోబెట్టేస్తావరా మహా అమావాస్య శ్మశానంలో కప్పి పెట్టాలి ఈ భూపతి పక్కన కూర్చునే అర్హత నా అమృత వల్లికి మాత్రమే 
నువ్వు కూడా నాటకాలు మొదలెట్టావురా ఇప్పుడు తను నీ కొడుకు కాదమ్మా ఫణీంద్ర భూపతి ఆ పూజ్యస్వామి తొందరపాటు వల్లే ఇలా జరిగింది ఈ ఆపద నుంచి మీరే అలాగైనా బయటపడగలరు స్వామి ఇప్పుడు మిమ్మల్ని కాపాడగలిగేది నేను కాదు మరొకరు మొదలు పెడతా నిన్ను బయటికి తరిమి తరిమి కొట్టడానికే వచ్చానరా ఇప్పుడు ఈ సమస్య నీ వల్లే పరిష్కారం అవుతుందమ్మా వాళ్ళిద్దరిలో ఎవరు చనిపోయినా మళ్ళీ రాయుడు గారి కుటుంబానికి అన్యాయం జరుగుతుంది నిన్ను పెళ్లి చేసుకోవాలన్న పిచ్చి కోరికతో తన ఆత్మ అన్న సంగతి కూడా గుర్తించడం లేదు నీకు పెళ్ళైందని తెలిస్తే తను వెళ్ళిపోతాడు ఇంతకాలం తర్వాత ఈ రూపంలో భూపతి నన్ను గుర్తుపడతాడా వాళ్ళు చనిపోయినప్పుడు వాళ్ళకి ఎలా కనిపించాము ఇప్పుడు వాళ్ళ ఆత్మలకు కూడా అదే రూపంలో కనిపిస్తాం నా వల్ల ఆ కుటుంబానికి మేలు జరుగుతుందంటే నా ప్రాణాలు ఇవ్వడానికి అయినా సిద్ధమే
ఇక మన పిల్లికి ఎవ్వరు అంటురారు ఏమైంది ఇక్కడే ఉన్నావు భూపతి నీ తోడు లేకుండా నేను ఎక్కడికెళ్తాను అమృతం నీ జన్మలో మన ఇద్దరికి పెళ్లి కాదు అంత మాట నాకు అమృతం నువ్వు నువ్వు కాదు భూపతి ఈ శరీరం నీది కాదు నువ్వు ఒక ఒక ఆత్మవి నువ్వు చనిపోయాక నేను ఇంకొకరిని పెళ్లి చేసుకున్నాను జరిగిన అనార్థాలు చాలు భూపతి నా మాట విని దయచేసి వెళ్ళిపో ఎందుకు ఇలా చేశావు నేను చనిపోయి కూడా నీకోసం ఎదురు చూశాను నువ్వు బ్రతికున్నావు కదా నన్ను ఎలా మర్చిపోగలిగావు వంచన నయ వంచన ఈ ఫణేంద్ర భూపతిని వంచనకు గురి చేశావు నువ్వు బ్రతికుండా కూడదు వీడిని తప్పుగా అంచనా వేశా చంపి నిన్ను నీ మహల్ని వదిలి వెళ్ళిపోతాను ఈ రాయుడు చంపాలనుకుంటే ఆ బ్రహ్మదేవుడు కూడా ఆపలేడు అదే కాపాడాలనుకుంటే ఆ ఇముడైనా తీసుకెళ్లలేడు అయితే కాపాడు చూస్తాను దాసు అందరికి తాయత్తులు కట్టు భూపతి స్వామి ఇంకా చాలు ఇటు అమ్మవారి రక్ష అటు రాయుడు స్వామి రక్ష నీ ఆట కట్టు నీకిక్కడ చోటు లేదు స్వామి బయలుదేరో కాపాడతావా రాయుడు కాపాడు నా చేతి నుంచి దీని చావుని కాపాడు రాయుడు రా నీ వల్ల కాదు రాయుడు దీని బతుకు వల్ల 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 కాడే ఇప్పటిదాకా వాడి శరీరంలోకి వస్తే ఎగిరెగిరి తన్నావు కదా రాయుడు పట్టుకో రాయుడు దీని 
తల నేలకు తగిలి పగిలిపోయే లోపు పట్టుకో అతను మార్చగలిగేది నువ్వు కాదు రాయుడు ఈ ఫణీంద్ర భూపతి నేనుండగా నీ తరం కాదురా అవును రాయుడ్ గారు మీరుండగా వాడు నన్ను ఏమీ చేయలేడు కానీ నా కోసం వీడిక్కడ ఉండకూడదు నువ్వను ఇప్పుడే కానీ పెద్ద ఏముంటే ఈ ఫ్రేమ్ ఎంత బ్యాలెన్స్ అవునండి ఆయన లేకపోతే ఏం బాబు మా అందరికి నువ్వు ఉన్నావు కదా సర్లేండి పెద్ద మీ అందరి దర్శనం ఇచ్చారు ఈ ఇంటి కోసం ఇంత కష్టపడిన నాకు మాత్రం దర్శనం ఇవ్వలేదు మరి అన్యాయం పెద్ద నువ్వు 